amnésia. Os jovens talvez não lembrem, mas lá em 2012 era impossível se falar o nome de alguma Luísa sem falar que ela estava no Canadá. Tampouco era possível falar do Canadá sem mencionar que lá estava a Luísa. Por que que Luísa era essa? Isso se dava por causa de um viral, assim, que era como a gente chamava memes naquela época. Apartamento para toda a família, com quatro suítes, sala para três ambientes e um clube de lazer. E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá, para recomendar este empreendimento que eu assino embaixo. Boulevard Saint Germain no Altiplano Nobre. Eu não queria que a gente esquecesse desse vídeo, nunca, porque ele é um clássico. Para Ítalo Calvino, um clássico é uma obra que quando a gente lê pela primeira vez, parece que a gente já tinha lido antes. Quando a gente lê pela milésima, aparece sempre que é a primeira. E por que esse vídeo é tão bom? Porque mostra que para elite brasileira, ter uma filha que mora no Canadá é tão chique que o pai consegue encaixar essa informação até num comercial de construtora. É um pouco a relação da mãe judia com o filho médico, naquela velha piada da mãe que, ao ver o filho se afogando na praia, grita, socorro, socorro, meu filho que é médico, tá se afogando. Mas a Luísa do Canadá, ela lembra outra coisa. Ela lembra também o quão rápido a gente se esquece de coisas com as quais um dia a gente ficou obcecado. Sim, porque hoje em dia... A gente só fala de uma coisa até que a gente só fala de outra coisa e nunca mais lembra daquela primeira coisa que a gente só falava daquilo. Por que eu estou falando disso tudo? Porque minha irmã morou no Canadá, sim, mais precisamente no Quebec, que é uma região do Canadá que fala francês. E é também uma frase que eu mais gosto de ouvir nessa vida. Quebec? Opa! Como é que não quero? Quando fui visitar minha irmã, me deparei com um lema escrito na fachada de todos os prédios públicos. Je me souviens, que em português significa eu me lembro, sim. Também encontrei esse Jamais Suvian e tudo quanto é placa de carro da região. Estava sempre lá, eu me lembro, eu me lembro. Estão querendo lembrar? Me explicaram que aquilo era o lema do Quebec. Sim, é o lema da região, é eu me lembro. Me lembro do quê? Eu perguntava. E um amigo, então, me disse que eles estavam lembrando é, da opressão do domínio britânico. Só que não precisava escrever. Eu me lembro da opressão do domínio britânico, porque todo mundo sabe o que é o domínio britânico. Só que o outro falou assim, não, não é o domínio britânico, não. Isso é uma batalha, não sei lá o quê, das planícies, sei lá onde que eles perderam, o outro falou, não, é do... não, é a batalha, é o domínio. Aí um terceiro falou que não era nenhuma coisa nem outra, era uma outra coisa, só que aí eu é que já não lembro. Só que eu não estou sozinho. Por quê? Porque uma pesquisa revelou que a população quebequense também não faz a menor ideia do que, é que ela tinha que lembrar. Se par rapport à la devise de Québec, je me souviens, vous en connaissez la signification? Bon, vous avez peut-être un petit avis, je ne sais pas. Par rapport à la séparation du Québec... Bon, on va demander à votre copain. Et toi, tu connais la signification De Je me souviens. Non. Je me souviens. Ça vous dit quelque chose Je me souviens. Voyons donc. Ah, oh, oui, oui, oui. Oui, et pourquoi Je me souviens de quoi euh, Je me souviens, je me souviens pas. Vous ne vous mais souvenez mais, pas Mais, 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 mais pourquoi ça, là, là Sim. Todo mundo lembra do lema, mas ninguém lembra do que é que tem que lembrar. Mas calma, que a gente descobriu a origem da frase e você, espectador do Greg News, vai saber mais sobre o lema do Québec do que toda a população local. Sim, o lema surgiu quando o arquiteto inscreveu essa frase na fachada de mármore da Assembleia Nacional, embaixo do brasão. E ninguém sabe até hoje porque ele teve essa ideia. Talvez porque ele quisesse se lembrar de alguma coisa bem específica, ou talvez quisesse dar uma indireta para alguém, para a esposa que traiu ele, ele botou lá, ó, me lembro, viu? Ou então para o amigo que estava devendo dinheiro para ele, ele botou ali, para o amigo não esquecer. O fato é que todos os arquitetos começaram a copiar a ideia do cara, e também começaram a colocar essa frase na fachada dos prédios públicos. E a frase, então, se tornou o lema oficial da região, foi parar em tudo quanto é placa de carro, apesar de ninguém se lembrar do que é que tinha que lembrar e nem saber do que é que o arquiteto queria que eles lembrassem. Então, cada um lembra de uma coisa completamente diferente. E a moral da história, para mim, é verbos transitivos diretos precisam de objeto direto. E sim, eu fiz letras. E você dizendo, esse negócio de objeto direto, que eu aprendi nas costas, vai servir para nada. Acho que eu falei objeto direto, serve, serve para várias coisas. Serve para você, por exemplo, pensar num slogan. Ah, pensar num lema. O povo bolsonarista fica gritando, eu autorizo. Autorizo o quê? Não precisa dar um tapa na cara. Fala, ué, não autorizou? Não era isso? Qual é que você sabe que você está autorizando? Não fala que está autorizando, então dá, dá ali logo um tapa. Mas o lema do Quebec tem sua beleza. Por quê? Porque um povo, afinal, pode ser definido como um conjunto de pessoas que se lembra ou se esforça para lembrar mesmo que intransitivamente. Só que aqui, no Brasil, esse negócio de lembrar sempre foi um pouco problemático. Na origem, isso deve talvez ao fato que o país foi colonizado por degredados, foragidos, endividados. O Brasil, colônia, ele era uma espécie de grande round six. Era um game show do Serasa. Ninguém tinha realmente, assim, 
nada que quisesse lembrar lá em Portugal para vir para cá. Era o nosso lema podia ser eu eu sequelei. <risos> Galera, eu sequelo. Nossos colonizadores preferiam não se lembrar de suas vidas anteriores. Tá? E eles montaram aqui o maior esquema de tráfico de pessoas escravizadas da história da humanidade. Proibindo essas pessoas de lembrar do passado, de falar a língua do passado, de ter a religião do passado. Enquanto isso, a população tradicional que já morava aqui foi e ainda está sendo dizimada junto com a sua língua, sua história, sua mitologia. Ou seja, lembrar de qualquer coisa no Brasil sempre foi uma atitude subversiva. E é por isso que o Greg News hoje vai falar de memória. Memória é um negócio que acontece nessa peça de quase um quilo e meio de carne esponjosa que você carrega atrás dos seus olhos, do seu cérebro, sim. Pesa um quilo e meio, e é um quilo e meio que você não vai conseguir perder com o transporte. Não perde, vai, ter, vai levar para sempre esse quilo e meio. Enquanto você vai vivendo a vida certa, as experiências chamam sua atenção e aí começa um processo químico que vai criando ligações entre os neurônios ativados por essas experiências. E o resultado é que todo dia a gente acumula uma quantidade imensa de memórias. E aí, toda noite, durante o sono, a gente vasculha essas memórias recém-adquiridas e separa as que podem ser deletadas das que merecem ser preservadas com memória de longo prazo. Quem viu divertidamente sabe. Sim, toda noite, nosso cérebro faz uma Marie Kondo e se livra de tudo aquilo que não precisa. E no meu caso, o meu cérebro, ele definitivamente não sabe distinguir o que tem de importante para segurar. Porque toda noite ele manda embora um monte de coisa. Manda embora a senha do banco, fala, sai senha, sai números, eca, não gosto. E tudo isso para quê? Para ficar com a informação de que o pau do cajuru tá rígido nesse exato momento. É isso que meu cérebro fica me lembrando. E é para isso que ele joga fora tudo que é senha. Tem também as coisas que o cérebro não joga fora, porque são importantes demais, mas também não sabe lidar. Então ele deixa ali, escondidinho, debaixo do tapete do subconsciente. Esse processo de repressão de memórias é o que a psicanálise chama de recalque, conceito popularizado pela psicanalista Valesca Popozuda, na canção Beijinho no Ombro para o Recalque Passar Longe. No caso, Valesca, ela equivale o conceito de recalque ao de inveja, mas, para a psicanálise, recalque é outra coisa. Recalque é aquilo que a gente reprime, aquilo que a gente esconde dos outros e de nós mesmos. No meu caso, eu tenho recalcado, por exemplo, a calvície. Como? Me medicando, tentando não pensar na calvície, posando meio de lado para as fotos, assim, né? Fazendo uns penteados meio que assim, deixando o cabelo crescer de um lado só para pentear ele por cima da serra pelada. Funciona? Não. Recalque, tão pouco. Por fim, nossas memórias podem ser compartilhadas com outras pessoas e replicadas por elas, criando uma conexão entre indivíduos de um mesmo grupo ou território. É o que a gente chama de cultura, mas também pode chamar de meme. Sim, o meme antecede a nossa ideia de meme. Para o biólogo Richard Dawkins, que criou o termo, o meme está para a nossa herança cultural, como o gene está para a herança genética. Curiosamente, aquela pessoa que fica te marcando em meme na internet está querendo compartilhar com você uma informação cultural, mas também a sua própria informação genética. Se liga. Uma coisa interessante sobre a memória é que ela não é rígida, ao contrário dele, dele mesmo, o, o pau do Cajuru. Mas... Enfim, ao contrário do pau dele, a memória ela é uma coisa viva. Ela é uma coisa que muda o tempo todo. E muita gente acha que memória, inclusive, é um pouco como uma ilha de edição do cérebro. Né? A memória é capaz de cortar, deletar, melhorar nossas lembranças. Mas, na verdade, ela é mais como um set de filmagem. A memória é um enorme projac. A ciência prova que a gente é capaz de alterar completamente as memórias ao longo do tempo, de mudar o significado delas, inclusive de inventar memórias completamente novas. Tipo o Pedro Andrade, Sim, que quando era ator, início de carreira, ficou famoso por compartilhar com a imprensa brasileira suas memórias detalhadas do filme que ele protagonizou, dirigido pelo David Lynch, em Nova York. Ele contou, por exemplo, que o Lynch ligava para ele às três da manhã, que o David Lynch teve que filmar uma cena com ele, com oito mulheres mortas, que estavam com cheiro de éter, ele conta. E também que a Kirsten Dunst teve que filmar uma cena com ele porque as unhas dela estavam cor de rosa e o David Lynch queria unhas vermelhas. Nada disso aconteceu. Eles descobriram que esse filme não existe. E Pedro Andrade nunca trabalhou com David Lynch. E simplesmente inventou todas essas memórias de cabo a rabo, enganando toda a imprensa. O que, é que ele ganhou com isso? Um emprego na imprensa. O que diz muito sobre a imprensa. Mas, precisamente, sobre o Manhattan Connection, que é onde ele trabalhou por muito tempo e hoje está na CNN. O que é claramente um desperdício, na minha opinião. Pedro não tinha que ser jornalista, tinha que ser roteirista de filmes do David Lynch. Depois de Mulholland Drive, vem aí Minhola Andrade. Falsas memórias podem ser também um fenômeno individual e, claro, coletivo. Essa invenção compartilhada de uma memória ganhou o nome de efeito Mandela. 
Por quê? Porque muita gente acreditava que Mandela tinha morrido na cadeia em 1980. E chegava ao ponto de ter memórias vívidas dessa morte sendo anunciada. Tinha gente, inclusive, que jurava que tinha assistido ao enterro do Mandela. Isso equivale no Brasil ao efeito Dragon Ball Z. Não sei se você sabe, mas muita gente tem certeza de que estava assistindo Dragon Ball Z quando o plantão da Globo interrompeu a programação para mostrar o avião batendo no Old Trade Center em 11 de setembro. Só que o Dragon Ball Z não foi transmitido no 11 de setembro. O mais provável é que as pessoas tenham confundido o Goku com a Ana Maria Braga. O fato é que a memória não é um HD. Ela é um arquivo suscetível a sugestões, manipulações e distorções. Seja pela ação intencional do dono do cérebro, seja pela influência de alguém ou do ambiente. É por isso que é importante que uma sociedade defenda a sua memória coletiva. Ainda mais num momento em que essa memória está sob um ataque muito pesado. Enfim, que hoje a gente enfrenta uma série de ameaças à nossa memória. A primeira ameaça à memória que a gente está enfrentando é global e piorou muito durante a pandemia, quando muita gente trocou uma série de atividades presenciais pelo mundo online. Por quê? Porque essa ameaça tem a ver com o tempo que a gente passa em frente a uma tela, o que gera um estímulo excessivo e um estresse crônico, além de agravar dois inimigos da memória, a ansiedade e a depressão. Aliás, <risos> agravar a ansiedade e depressão enquanto você olha para uma tela é basicamente o conceito do Greg News. É o nosso, nosso lema, nosso, eu me lembro. Eu não sei como é que foi que isso aconteceu, afinal a gente criou um programa de humor e de repente ficou conhecido por gerar ansiedade e depressão. A gente é tipo o Davi Luiz, que disse, saindo do 7 a 1, eu só queria dar uma alegria para o meu povo. É assim que eu me sinto às vezes. Mas a amnésia não tem nada a ver com esse programa, não. Disso a gente não tem culpa. Quem tem culpa é a sobrecarga de tarefas. As responsabilidades, as preocupações que fazem te entrar num estágio hiperalerta que destrói neurônios, só afeta a retenção de novas informações. É exatamente o que acusam a maconha de fazer. Só que quem está fazendo com você é a internet. O Instagram é a verdadeira porta de entrada para drogas mais pesadas como o TikTok e a Ritalina. E é praticamente impossível que, no contexto que a gente vive hoje no Brasil, alguém não esteja ansioso, nem estressado, nem deprimido. A gente mergulhou numa dependência pesada de redes sociais. Uma pesquisa feita em 46 países colocou o Brasil como terceiro onde as pessoas passam mais tempo nessas plataformas. São 3 horas e 42 minutos por dia, atrás apenas das Filipinas e da Colômbia. Isso dá quatro dias e meio por mês. Há quase dois meses inteiros por ano, dando like, stalkeando ex, assistindo stories, comentando tweet de treta, decorando coreografia dos outros e se esquecendo do que a gente quer lembrar por causa do que não tem a menor importância pra gente. Que é onde a gente gasta mais tempo, em geral. Eu, por exemplo, gasto um tempo enorme onde? No Twitter do Theo Becker. Que essa semana, inclusive, fez uma comemoração para dar parabéns para ele. Hoje chegarei a 16k de seguidos. Não, você não leu errado. Ele não está comemorando o número de seguidores, mas de seguidos mesmo, de pessoas que ele segue. Ele comemorou que ele ia bater esse marco de ter conseguido clicar 16 mil vezes no botão seguir. E o mais curioso mim é que ele não conseguiu chegar lá. Sim, ao jovens que eu vi, ele estava em 15.900. Acho que cansou o dedo. Tem uma hora que realmente a pessoa fica cansada. Normal, Theo. Relaxa, está tudo bem, cara. As redes sociais colocam todo mundo no eterno presente de uma timeline ditada por algoritmos onde a invasão do Capitólio, o nascimento da tua sobrinha e a harmonização facial do Lucas Luco são apresentados da mesma maneira e têm a mesma densidade. E o que interessa para as redes é o que for mais instantâneo, mais estridente. E para piorar, esses espaços digitais eles facilitam o esquecimento com uma enxurrada de estímulos e favorecem o desaparecimento de um monte de informações não indexadas, ou seja, informações que não podem ser localizadas pelos sistemas de busca. É o caso de uma boa parte do conteúdo postado no Facebook, sobretudo nos primórdios da plataforma, antes de 2007. Experimenta tentar buscar algo antigo por lá. Algo que não seja aquilo que o próprio site decide te mostrar. Você vai ver que é quase impossível. Graças a Deus, por um lado. Né? Fica mais difícil me encontrar pedindo voto para o Ciro Gomes, por exemplo. E fica pior ainda quando o site deixa de existir. Durante alguns anos a gente morou no Orkut, por exemplo. Sim. Foi lá que a gente se relacionou, lá que a gente postou nossas fotos, lá que a gente depositou todas as nossas lembranças. A rede social sumiu junto com tudo que a gente viveu lá. Mesma coisa com o Fotolog, a Flogão, com MySpace. Tudo que a gente viveu entre 2004 e 2010 não está mais documentado em lugar nenhum. Sim, a gente é tipo Jesus, que ninguém sabe o que aconteceu do zero aos 30 anos. Sim, Jesus, vai ver, estava esse tempo todo numa rede social que não foi para frente. É o mais provável, a hipótese para mim mais confiável é essa. Ele entrou num badu da vida. 
Esse ambiente de informação frenético, fragmentado, compulsivo e dispersivo deixa o nosso cérebro num estado propício para se esquecer das coisas e deixar tantas outras passarem batido. E é claro que a internet não é só isso, até porque ela é muito maior do que as redes sociais. Ela ampliou o acesso a acervos importantíssimos, a coleções, museus, bibliotecas, isso é incrível. Mas ela também tem sido usada como uma prótese do nosso cérebro ou como um HD externo. Eu não vou nem falar o que, que prótese acabou de me lembrar, porque eu imagino também tenha lembrado você. Enfim, a gente já não se lembra mais das coisas hoje em dia. A gente dá um Google. A gente não descobre um caminho novo, que a gente já pôs no Waze. A gente não marca uma reunião na, na agenda, a gente manda um invite que inclui um aviso enviado para o seu celular, alertando que faltam 10 minutos para o seu compromisso. A gente, inclusive, compra memórias em gigas e terabytes para armazenar as coisas das quais a gente se desobriga de lembrar. Sem vocês, eu não lembro mais nenhum telefone que eu tenha decorado depois de 2002. Eu não lembro, não sei o telefone de ninguém, com a pessoa que sou casada, não sei o número dela. Essa terceirização da memória dificulta um monte de coisa, entre elas a visão de conjunto e compromete muito a nossa memória coletiva. Até porque essa memória terceirizada ela não é necessariamente confiável. Alguns desenvolvedores já alertaram que o Google, por exemplo, parece ter parado de indexar páginas da internet que estão há mais de 10 anos no ar, reduzindo o espectro temporal do que vai ser possível localizar no seu buscador e criando uma espécie de prazo de validade para a história coletiva. Eu não sei vocês, mas para mim parece muito um esquema dos vendedores ambulantes para voltar a vender enciclopédia. Sim, porque jovens, antigamente, ainda mais antigamente do que no tempo do Orkut, as pessoas batiam na sua porta para vender enciclopédia. Sim, o telemarketing da época era bem mais chato. Você tinha que desligar na cara da pessoa olhando para os olhos dela. Todo vendedor, ele, ele era uma espécie de testemunha de Jeová. Já conhece a palavra da Barça, senhor? Ai, não, obrigado. Estou sem tempo para isso. Essa primeira ameaça à nossa memória é um problema no mundo todo. Mas existe também uma segunda ameaça que afeta mais especificamente os cidadãos brasileiros mesmo. Porque não existe nada que o mundo esteja sofrendo que o brasileiro não esteja sofrendo mais. Trata-se de um ataque claramente intencional comandado pelo governo federal para apagar ou para alterar a memória da nação. Os eleitores de Bolsonaro chamavam o presidente de mito, mas ele acabou se revelando mais do que mito. Ele se mostrou mais um mitômano mesmo. Em 1970 já estava na luta armada. Eu conheço tudo o que está acontecendo no Brasil. Eu participei da luta armada no Vado Ribeira, na caça do Lamarca. Olha, o meu bisavô foi soldado direito. Ele perdeu um braço, inclusive, na, na guerra, né? O seu bisavô! É bom problema. A minha família é só de alemães e italianos. Nada disso é verdade. Nada. A história que o Bolsonaro conta sobre sua participação na busca pelo Lamarca no interior de São Paulo, não bate com a cronologia, com os registros históricos. E o bisavô dele, por exemplo, chegou no Brasil no século XIX, 50 anos antes do nazismo surgir. Na Segunda Guerra, o bisavô dele era idoso, morava em Campinas. Será que o bisavô lutou na guerra por correspondência? Será que ele fez uma GAD? Uma guerra à distância? Ou será que ele lutou na hoje esquecida batalha dos idosos nazistas de Viracopos? Pode ser? Só que não. Né? De acordo com os registros, Bolsonaro simplesmente inventou isso. Ele mentiu mesmo. Deve ser a única vez na história alguém mentiu, não para negar, mas para afirmar que tem sim um passado nazista. A única pessoa que eu conheço que inventa isso. Sabe com quem você está falando? Sou parente de Goebbels. No caso de Bolsonaro, a mitomania ela parece ser mais do que uma patologia. Mentir compulsivamente é claramente um método para ele. O bolsonarismo nunca apresentou um projeto para o futuro do Brasil. Ele não articula uma visão para frente, o que ajuda a entender o seu desinteresse por educação, por ciência, por tecnologia, por tudo que é voltado ao futuro. Mas que tudo que Bolsonaro demonstra querer é mudar o passado do Brasil. Por isso, não é só a sua história pessoal e da sua família que ele tenta reescrever. Seu projeto mais ambicioso é o de reescrever a história de todos nós, sobretudo os capítulos mais traumáticos, como o genocídio indígena ou a escravidão. Olha só, se for ver a história realmente, o português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos no... Não, pisava, África... não, pelo amor de Deus. Não, o português nunca pisou na África. Ele colonizou Angola e Moçambique levitando, foi por drone, tá? Eles inventaram o drone. A população desse país ele fala português, inclusive por causa disso. Os portugueses, sem pisar, planavam e jogavam dicionários, enciclopédias Barça. É assim que acontece de falar português na Angola e Moçambique, por exemplo. Tá? Curiosamente, o projeto revisionista do Bolsonaro encontra respaldo justamente nos filmes e vídeos de um canal chamado Brasil Paralelo. 
O nome, para mim, já diz tudo. Porque o Brasil paralelo é um Brasil que, pelas leis da geometria, nunca vai encontrar o Brasil, de verdade. Esse mesmo projeto de apagamento na nossa memória também está tomando de assalto as principais instituições de preservação da memória do país, que estão sendo ocupadas por pessoas que claramente não possuem a qualificação adequada para estarem lá. A Fundação Casa de Rui Barbosa, por exemplo, foi indicada à escritora Letícia Dornelles, que é autora de novelas no SBT e na Record, como Amigas e Rivais, além do seriado Partiu Shopping, no Multishow, e outros produtos audiovisuais que sumiram junto com o Orkut. Para o IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi nomeada a blogueira e influência Monique Aguiar, que acabou barrada por não ser muito qualificada para o cargo, mas não se preocupe, que logo depois ela acabou indo parar na Funarte. Enquanto a própria Funarte, sua direção ficou por um tempo com o maestro Dante Mantovani, ex-auxiliar de gabinete de Carlos Bolsonaro, conhecido por associar rock a drogas, sexo, aborto e satanismo. Esse cara aqui, lembra? Uma coisa ativa a outra, né? Na verdade, assim, o rock ativa a droga que ativa o sexo que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, é, alimenta uma coisa muito mais pesada que é o satanismo. Tá? O próprio John Lennon disse abertamente, mais de uma vez, que ele fez um pacto com o diabo. Né? O que? Não, não. Era, primeiro, era Mick Jagger, que tinha simpatia pelo demônio. E fora que o pessoal que ouve o rock, gente, não tem nem mais idade pra fazer aborto. Só sem um show de rock pra ver, não tá gerando aborto. Pelo visto, a única droga que eu acho que o rock talvez esteja ainda ativando hoje é a cloroquina. E, assim, não foi John Lennon, nem Mick Jagger, na verdade, fez um pacto com o demônio. Quem fez foi Bolsonaro pra se livrar do impeachment. Foi notório. Será que a culpa é do rock? Será que o Carluxo botou ali um rock na cabeceira dele o que, que acabou levando ele a fazer esse tipo de pacto? Vai saber. Dentre tantas nomeações bizarras de gente sem ligação ou experiência adequadas com memória, com patrimônio, teve uma indicação e conseguiu superar todas as outras. A de Sérgio Camargo para a Fundação Cultural Palmares, que leva o nome do quilombo de Alagoas, que abrigou o lendário zumbi. Camargo, que se auto-intitulou Black Ustra nas redes sociais, é um homem negro negacionista do racismo no país que chamou a instituição que preside de senzala vitimista e senzala marxista e definiu o movimento Black Lives Matter como o defensor de bandido. Durante sua gestão, ele tentou excluir cerca de 300 obras do acervo da fundação, mas foi impedido pela justiça. Ele também foi afastado da gestão de pessoas, o que faz com que eu me pergunte o que ele está fazendo ainda? O que consiste o trabalho dele? Não deixam nem que ele gerencie o acervo nem as pessoas da fundação. Não satisfeito, Camargo ainda tentou esvaziar a lista de personalidades negras do país, publicada pela Palmares. Tirou da lista pessoas como Gilberto Gil, Martinho da Vila e Elsa Soares. Olha, gente, a partir de agora, ninguém mais fala de Gilberto Gil, tá bom? Não é mais uma personalidade negra. A personalidade negra sou só eu mesmo e o Hélio Negão, o resto é fake negro. Boa sorte, Sérgio. Só que quem tem memória mesmo, lembra? Bolsonaro já disse ser veemente contra esse tipo de indicação política para órgãos da cultura. Um bom exemplo dele defendendo essa posição foi nessa entrevista concedida por ele depois do incêndio do Museu Nacional, em setembro de 2018. Já está feito, já pegou fogo, quer que faça o quê? O meu nome é Messias, tá? mas eu não tenho como fazer milagre. Se o senhor for eleito, qual é a proposta para que isso não se replique em outras, outros patrimônios, como um museu tão importante não, como não, esse? Não aceitar indicações políticas para essas... para to, todas as funções do Brasil. Até quando ele não teve nada a ver com a merda, ele age como se tivesse. É, parece que ele realmente fez alguma coisa. Ele fica, é, quer que eu faça o quê? Calma. Era só pra falar que sente muito, por exemplo. Uma entrevista dessa é muito simples. Fala, sinto muito, isso não vai se repetir. Ele não consegue falar... Ah, ah, ah. Depois de virar presidente, o Bolsonaro fez exatamente o oposto do que ele disse que faria. Porque não dá pra dizer que o Mário Frias é uma indicação técnica, por exemplo. Resultado, outra instituição central do nosso patrimônio histórico pegou fogo, a Cinemateca. Com ela, boa parte da memória do cinema brasileiro também se foi. E não dá para dizer também que foi um acidente inesperado, porque o Frias já tinha sido avisado diversas vezes que esse incêndio podia ocorrer. Até o Ministério Público Federal já tinha suado o alarme apenas dez dias antes da tragédia. A atuação do Frias para impedir o incêndio foi tão marcante quanto todas as suas atuações anteriores. Malhação, por exemplo, ou mutantes. Agora, é claro que faz sentido o Bolsonaro estar tá empenhado em reescrever a história e falsificar a nossa memória coletiva. Afinal, ele faz parte de uma instituição que nunca assumiu ter dado um golpe e que nunca veio a público se desculpar por ter imposto ao país uma ditadura militar responsável pela tortura de ao menos 20 mil pessoas. O regime militar criou uma série de mitos sobre si mesmo que até hoje 
prosperam. Nos 20 anos em que tiveram poder, os militares promoveram tanto o apagamento de memórias quanto a criação de memórias fantasiosas, como o mito da democracia racial, da ausência de corrupção e de violência, além da ideia de milagre econômico, de proteção da Amazônia. Essas crenças, nunca oficialmente desmentidas, se tornaram uma memória falsa muito compartilhada no Brasil. O nosso efeito Mandela. Na verdade, a ditadura foi um período de desmatamento, invasão de terras indígenas, quase extermínio de várias etnias. Foi época de aumento da desigualdade social e racial, de censura à notícia sobre escândalos de corrupção e de escalada da violência urbana. E a estratégia para lidar com tudo isso foi jogar para debaixo do tapete da história, fingir que não existiu. O Brasil fez igual Jim Carrey em Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Apagou a memória do relacionamento merda e acabou voltando para ela, achando que era novidade. Agora, a gente tem que lidar com a lambança eterna de uma mente sem brilho. Não por acaso, foi justamente a primeira iniciativa da restauração da nossa memória sobre a ditadura que deu início a essa derrocada da nossa democracia. A instauração da Comissão Nacional da Verdade, durante o governo de Dilma Rousseff, ela mesma torturada nos porões do regime, irritou os sensíveis militares brasileiros que, deitados no berço esplêndido da lei e da anistia, não queriam ver seus crimes revelados a partir de uma investigação oficial. Para eles, a lei da anistia foi tipo um pique, um, dois, três, salve todos. Os caras torturaram com um pau de arara e não aguentaram meia horinha de perguntinha assim. Uma comissão, um negócio, né, moleza, não, eles falam, não, aí não dá, não quero mais democracia. É, é o famoso mimimilitar. Não parece ter sido uma coincidência total que o relatório da comissão tenha sido lançado só três meses antes do primeiro pedido de impeachment contra a presidente Dilma, protocolado pelo então deputado Jair Bolsonaro, que alegava denúncia de corrupção na Petrobras. O pedido foi rejeitado, mas o deputado foi lá e recorreu. E quando a votação do impeachment foi ao plenário da Câmara, em 2016, Bolsonaro fez questão de exaltar, na declaração do seu voto, a figura do torturador brilhante Ustra. Era de novo um golpe, mas agora sem tanques, sem armas. E eu sei que todo mundo já viu esse vídeo, mas para a gente não esquecer, é importante rever. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor. Sim, foi esse cara aí que o Paulo Guedes achou que podia domar, que o Estadão achou que era uma escolha difícil, que o Dória juntou com o nome dele para ganhar voto, que o Ricardo Mourinho disse que esse cara vai levar o dólar a três, que o Luciano Huck disse que tinha uma chance de ressignificar a política, que o Amoedo disse que votou e até hoje não disse que se arrepende, e que o Eduardo Leite votou e levou três anos para se arrepender, e que o Ciro, justiça seja feita, não votou. Mas também não fez campanha contra, até porque estava em Paris, diferente da Luísa, que estava no Canadá. Dois anos depois dessa cena lamentável, os militares encontraram na candidatura de Bolsonaro à presidência um passaporte de volta ao passado. Quer dizer, de volta ao poder que deu início a um processo perverso de revisionismo histórico dentro e fora do governo. Como disse o Milor Fernandes, o Brasil tem muito passado pela frente. Mas o pior é que nem tem tanto passado assim. Senão, em algum momento, a gente ia voltar para os anos 50, sei lá, ter algum crescimento de verdade de direitos trabalhistas, uma tentativa de uma reforma agrária, só que não. Aparentemente, o pessoal que voltar só um passadinho, ali só dos anos 80 mesmo. Hiperinflação, presidente impopular, aquela ditadura ambígua e o pessoal de mullets com pochete. Agora, parece que esse mesmo governo revisionista vai aplicar toda essa tecnologia militar do esquecimento para tentar empreender uma operação de apagamento forçado de lembranças inconvenientes do passado recente. Com as eleições de 2022 chegando e as consequências da gestão desastrosa da pandemia, Bolsonaro vai precisar apostar numa espécie de recalque coletivo se ele quiser se eleger. O presidente parece estar 100% comprometido em fazer a gente esquecer da sua responsabilidade pela crise, pelo dólar, pela inflação, pelo boicote às vacinas, pelas mais de 600 mil pessoas que perderam a vida enquanto ele fazia de tudo para atrapalhar o combate à Covid. A luta, a partir de agora, é uma luta pela memória disso tudo. E nessa luta, nossos maiores aliados são as pessoas que certamente não vão se esquecer. Aqueles que perderam seus entes queridos para essa doença terrível. Não é à toa que o relatório final da CPI da Covid guarda bastante espaço para recomendações sobre como apoiar os enlutados na pandemia. Uma das indicações mais importantes é, por exemplo, o pagamento de uma pensão para os órfãos da pandemia de Covid. Cerca de 200 mil crianças e adolescentes perderam pai, mãe ou responsável legal durante a tragédia. A gente sabe que o governo federal vai ser contra esse pagamento, afinal, 
ele está lutando no Supremo para não ter que pagar nada, por exemplo, para os órfãos dos profissionais de saúde que morreram no combate à Covid. Isso depois que uma lei instituindo esse auxílio foi aprovada, inclusive com o apoio de vocês, milhares de espectadores aqui do Greg News. Sim, há mais de um ano, o Greg News conclamou seus espectadores a apoiar um projeto de lei que a gente chamou de mais do que palmas, e o projeto foi aprovado. Bolsonaro vetou, o Congresso derrubou o veto, e o governo então levou a questão para o STF, onde esperamos ele vai perder de novo até ele ser obrigado a pagar. Até porque o Supremo sabe que não é por uma preocupação sincera com as finanças do país que Bolsonaro quer deixar os órfãos da Covid à míngua. Afinal, por pior que tenha sido a doença, o número de pessoas que perdeu o pai ou mãe por causa dela ainda é bem menor do que os 750 mil caminhoneiros brasileiros, por exemplo, para quem Bolsonaro já anunciou um auxílio diesel que deve durar, coincidentemente, até o final do período eleitoral. Tudo indica que Bolsonaro resiste à ideia de apoiar os órfãos da Covid. Por quê? Porque ele sabe que fazer isso seria um tiro no pé da sua cruzada anti-memória. Afinal, para apoiar os órfãos, é preciso identificá-los, nomeá-los, reconhecer a responsabilidade que todos nós, cidadãos brasileiros, temos com eles. Validar a sua dor e documentar a sua perda para que ela vire também base de uma política pública. Tudo aquilo, enfim, que contribui para que ninguém se esqueça do que passou. Tudo aquilo que Bolsonaro certamente não quer hoje. E é por isso que hoje a gente quer terminar o Greg News te pedindo pela primeira vez nessa temporada para agir junto com a gente. Porque memória, como a gente viu, requer ação. Lembrar é um ato subversivo, além de um verbo transitivo direto. No caso de uma pandemia, lembrar é lembrar de alguém. Alguém que não pode estar junto com a gente agora. Então, a gente te pede para agir em solidariedade com os enlutados da Covid. São eles que estão lançando, juntos, essa semana, o movimento enluta.org.br, que vai juntar centenas de milhares de pessoas que perderam seus entes queridos e todos os outros brasileiros e brasileiras que queiram apoiá-los em sua luta por memória, por acolhimento, por justiça. A primeira campanha do enluta.org.br já está no ar. E ela pede justamente que o Congresso aprove o apoio aos órfãos da Covid, recomendado pela CPI. Eu espero que você entre no site e haja agora e mande também para todos os amigos, antes que esse relatório caia no esquecimento e a gente comece logo a falar de outro assunto. Essa vai ser a primeira de muitas ações propostas por esse movimento. Tudo para a gente nunca esqueça daquilo que a gente precisa, de fato, lembrar. Esse foi o Greg News.